Vamos a compartir nuestro bloque de salud. Quien informa es el doctor Agustín Blanco. El tema es sumamente importante porque justamente nos habla acerca de cómo la diabetes afecta la visión. Doctor Blanco, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Hola Cristina, un gran saludo para vos y para toda la audiencia de tu lindo programa. Hoy quiero que nos hable cómo afecta la diabetes en la vista. Es un tema muy interesante y muy importante, sobre todo porque la diabetes, aunque muchísima gente no lo sepa, es la primera causa de ceguera en el mundo occidental y esta ceguera es prevenible. Entonces de ahí la importancia de que hablemos de la diabetes y de hablemos de la afectación visual. La retinopatía diabética va a tener distintos estadios, fundamentalmente de acuerdo al control metabólico que tenga el paciente, pero esto también va a estar íntimamente relacionado a la cantidad de años que la persona haya padecido o esté padeciendo esta patología. Entonces, a mayor cantidad de años y a peor control metabólico, mayores posibilidades hay de que esa persona desarrolle una retinopatía diabética. Pero lo más importante y que le tenemos que recalcar a todas las personas, porque muchísimos pacientes no saben que si no se hace un control oftalmológico exhaustivo, que incluya un fondo de ojo y que incluya estudios complementarios, muchas veces se pasan por alto los primeros estadios, que en realidad es ahí donde queremos apuntar, a la prevención. Que el paciente en realidad no llegue a tener problemas en su retina, eh, en su aparato visual, y que esto se logra haciendo los chequeos oftalmológicos correspondientes. Todos los pacientes que pasaron de los primeros cuatro años de haber sido diagnosticados con diabetes, como mínimo una vez al año, se tienen que hacer un control de fondo de ojo para ver cómo está su retina. Y luego, a partir de ahí, va a ser el médico oftalmólogo el que le va a ir indicando la frecuencia de los controles. Pero la importancia que quiero que se lleven como mensaje es que todo paciente que ha sido diagnosticado de diabetes tiene que pasar por el médico oftalmólogo para que le haga un chequeo. Es importantísimo lograr que la persona sea diagnosticada en los primeros estadios y no llegar cuando ya hay muchísimas complicaciones o en los estadios finales, como son las retinopatías diabéticas proliferativas complicadas, donde muchas veces se terminan haciendo cirugías que es lo que se denomina cirugía de rescate, para que la persona solamente conserve un mínimo de visión. Entonces, lo importante es hacer prevención, y la mejor prevención pasa por el examen oftalmológico. ¿Suele ocurrir que en un examen oftalmológico se detecte la diabetes porque el paciente no lo sabe? Ah, es así como vos decís. Muchas veces hay pacientes que tienen ya algún tiempo de padecimiento de la patología de la diabetes y que comienzan con alguna alteración visual, que puede ser transitoria o permanente. Los cambios de la glucemia pueden producir cambios en el contenido de, de, de líquido que tiene el cristalino y esto puede cambiar la refracción de ese paciente, lo que hace que la persona vaya a consultar a un oftalmólogo. Y allí, muchas veces, cuando uno le mira el fondo de ojo, detecta, detecta algunas lesiones que son compatibles con retinopatía diabética, se le piden los estudios de análisis para corroborar que ese paciente efectivamente tiene o no la patología y muchas veces a partir de ahí comienza el diagnóstico de la enfermedad. Pero en general, en general, la gran mayoría de los pacientes vienen derivados ya sea por su médico de cabecera, su médico clínico, el cardiólogo, porque tienen hecho un diagnóstico previo de diabetes. ¿Y la edad tiene algo que ver? Lo de la edad es variable porque tenemos dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 que en general afecta ya a personas desde estadios tempranos, a las personas jóvenes. 
y la diabetes tipo 2 que afecta a personas en edad media de la vida. Aunque algunos pacientes pueden eh, también ser afectados desde edades un poco más tempranas, sobre todo en los casos familiares de diabetes, que eh, hay un, un, una mayor posibilidad de esta afectación. Doctor Blanco, quedó súper claro el tema. Gracias por informarnos. Gracias, Cristina. A vos, como siempre, por tu espacio y a toda la gente de tu programa. Informó Doctor Agustín Blanco, médico cirujano, especialista jerarquizado en oftalmología.